P-O-T-S. Davon hatte der junge Arzt, der mich vor meiner Impfung beraten hat, noch nie gehört. Damit ist er wohl nicht der Einzige. Aber gut wäre es schon, wenn alle Ärzte darüber Bescheid wissen würden. Was das posturale Tarikadie-Syndrom ist, wie es sich auswirkt und was es mit Long-Covid zu tun hat, erzähle ich euch in diesem Video. POTS, das posturale Tachykardie-Syndrom, wird auch als posturales orthostatisches Tachykardie-Syndrom oder als orthostatische Intoleranz bezeichnet. Was heißt das auf Deutsch? Postural bedeutet die Körperhaltung betreffend. Orthostase ist die aufrechte Körperhaltung und Tachykardie ist umgangssprachlich als Herzrasen bekannt, also anhaltend beschleunigter Puls. POTS ist also ein Zustand, bei dem die Patientinnen beim Wechsel in die aufrechte Körperlage an einem erhöhten Puls und an Benommenheit Schwindel leiden. Die Beschwerden lassen nach, wenn die Patientinnen sich hinlegen. Bei gesunden Menschen passiert zweierlei, wenn sie aufstehen. Einerseits schlägt das Herz schneller und andererseits ziehen die Blutgefäße in den Beinen sich zusammen. Beides zusammen bewirkt, dass das Gehirn und die Organe des Oberkörpers trotz der Lageänderung ausreichend mit Blut versorgt werden. Bei Menschen mit POTS funktioniert die Meldung des autonomen Nervensystems an die Blutgefäße in den Beinen nicht, sodass einzig und allein der Pulsschlag steigt. Das reicht aber nicht aus, es gelangt zu wenig Blut in Herz, Lunge und Gehirn. Die Folge sind Schwindel und Benommenheit, dass man sich schwach in den Beinen fühlt, aber auch Sehstörungen. Nicht selten kommt es zu Herzrasen, hin und wieder sogar zum Kreislaufkollaps. Schon bisher war es so, dass POTS sehr häufig nach viralen Infektionen auftrat. Und so ist es eben auch eine häufige Begleiterscheinung von Long-Covid. Diagnostiziert wird das übrigens durch den Schellung- oder Nasatest. Ich habe dazu ein kurzes Video gemacht, das ich euch verlinke. Was kann man tun? Normalerweise wird zum körperlichen Konditionstraining geraten. Da müssen wir als Long-Covid-Patientinnen aber sehr vorsichtig sein und dürfen keinesfalls zu früh damit beginnen. Warum? Weil Pacing bei Long-Covid ja ganz wichtig ist. Falls du mein Video zu Pacing noch nicht gesehen hast, ich verlinke auch das in der Videobeschreibung. Mir hat Dr. Stingel geraten, mir Kompressionsstrümpfe zuzulegen. Das habe ich auch gemacht und ich habe tatsächlich den Eindruck, dass es mir, wenn ich die trage, wesentlich besser geht. Ich habe mir vor einiger Zeit verschiedene Modelle zugelegt, die meisten habe ich mittlerweile auch schon ausprobiert. Demnächst findet ihr hier auf diesem Kanal also das Video zum ultimativen Stumpftest. Außerdem helfen folgende Maßnahmen. Es ist wichtig, langsam aufzustehen. In der Früh brauche ich selbst im Moment tatsächlich fast eineinhalb Stunden, bis ich den Eindruck habe, mein Kreislaufsystem funktioniert. Ich überprüfe das anhand meiner Pulsuhr. Ich versuche auch die Wadenmuskulatur zu stärken, ohne mein Kreislaufsystem zu belasten, also zum Beispiel im Bett ähm, Fußübungen zu machen, von denen ich den Eindruck habe, dass die Waden gestärkt werden oder die Waden mehrmals täglich einfach anzuspannen. Wichtig ist es auch, die Salzzufuhr zu erhöhen und viel zu trinken. Von drei Litern wird gesprochen. Um meinen ultimativen Stützstrumpftest nicht zu versäumen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Über ein Like für das Video würde ich mich auch sehr freuen. Erzählt euren Verwandten und Bekannten von meinem Kanal. Leider wissen immer noch viel zu viele Leute nichts oder zu wenig über Long-Covid. Bis bald!